Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы рассмотрим подключение OpenPort 2 для работы с программой Vidiama. Открываем мой компьютер, удостоверяемся, что у нас Windows 10 не ниже версии Pro. Открываем нашу папку для установки и запускаем установку драйверов OpenPort 2. У кого уже установлены драйвера OpenPort 2, их устанавливать соответственно не нужно. Следуем в установке, распаковываем файл, дальше запускаем мой компьютер диспетчер устройств и подключаем наш кабелек OpenPort 2 к компьютеру. Он у нас определился как неизвестное устройство COM10. Нам нужно обновить для него драйвер. Находим папку OpenGCU. Успешно устанавливаем драйвер. Дальше приступаем к установке непосредственно самой программы VDAMO. Запускаем ее от имени администратора. Выбираем, соответственно, английский язык. Ждем распаковки и установки файла. Установилась программа Видиама. Заходим в расположение файла, находим. Дальше открываем нашу папку с лекарством, копируем оттуда файлы и заменяем их в этой папке. Входим в Диамо, папку, открываем папку Цезарь, драйвер. Из нашей папки копируем файл Slave и также заменяем его. Это дает нам возможность сделать настройки по подключению OpenPort 2. Дальше открываем программу Диамо. Вкладку Update. Убираем все галочки. Ставим галочки Part G Pin Mapping. Нажимаем вкладку Update. Дальше происходит перезагрузка. И вуаля мы видим свой Open Port. Подключены к программе Видиама. Полностью настроены. Дальше запускаем сервер и прописываем туда нашу CBF папку. CBF папка тоже будет находиться в папке, которую мы положим ниже под видео для скачивания. Папку CBF лучше переименовать. где будут храниться все CBF, которые мы вам дадим бесплатно абсолютно. Дальше запускаем видео и проверяем, что программа видит наши CBF файлы. Вот появилась наша папочка CBF, и в ней CBF файлы на
вот они родные. Для более удобного расположения файлов, чтобы автоматом открывалась сразу папка с CBF и не нужно было ее выбирать, нужно скопировать путь, зайти в настройки самой программы в конфигурацию, нажать настройки, выбрать папку Цезарь и этот путь прописать сюда. Тогда при запуске программы при открытии блоков вы нажимаете просто галочку ставите CBF и у вас они автоматически открываются, не нужно никуда лазить, что-то искать. Здесь продемонстрировано подключение, но в данном случае у нас не подключено к автомобилю. Поэтому показывает ошибку. Дальше заходим в настройки конфигуратора самой программы и нужно заменить значение decimal на hexdecimal, чтобы у вас правильно отображалась строка для кодирования для хекс-редактора в 16-ричной системе. На этом настройки закончены видеомы. Можно запускать и пользоваться программой. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.